大家好，我是萨姐。今天我们来做斑斓蛋糕，用斑斓叶提取的天然斑斓汁，让这款蛋糕带着独特的清香，再配上淡淡的椰香，松软又美味。强烈推荐这个口味的蛋糕做给家人和朋友。我在悉尼的亚洲超市买到了冷冻的斑斓叶，看起来还蛮不错的。先来提取斑斓汁，取四到五片斑斓叶，洗干净，切成小片。放入搅拌机里，可以倒入多一点的水，这样会搅拌的比较细腻。用过筛网过滤和挤压一下，就做好了一大杯稀释的天然斑斓汁。封口，放在冰箱里静置大约五到六个小时。冰箱里取出的时候，千万不要大力晃动杯子，底部沉淀了一层薄薄的深绿色。倒掉表面的水，留下的部分就是我们需要的斑斓汁，颜色天然，气味也非常的清香。把蛋白和蛋黄分离，鸡蛋大约65克左右。这里我用了椰奶来代替平时的牛奶，做出来的蛋糕会散发出一阵阵淡淡的椰香。椰奶一定要记得搅匀再倒入，加入植物油，不断搅拌乳化。乳化后的混合液明显的变稠，倒入斑斓汁。如果不想用天然斑斓汁的话，也可以用这种斑斓香精替代，一般亚超都会有的卖。再分两次筛入低筋面粉，每次筛入之后用 Z 字的方法搅拌到见不到干粉，最后加入蛋黄，直到搅拌均匀。现在的蛋黄糊留下来是比较快速的流动状态，可以放入冰箱冷藏一会儿，面糊就会稍微稠一点。这时可以把烤箱预热到140度，蛋白里倒入少量的柠檬汁，也可以用白醋或者塔塔粉来代替。塔塔粉的量大约是两枚蛋白加入四分之一的茶匙，先中高速打发出现较粗的泡泡，加入三分之一的细砂糖，继续中高速打发。直到蛋白开始出现细泡，再加入三分之一转中速打发，这时的蛋白霜开始出现明显的纹路，出现大弯钩状，这就是我们常说的湿性发泡。再加入剩余的糖，低速打发。做七分蛋糕用中空模具的话，可以打发至小弯钩状，也就是我们平时说的中性发泡，也可以打发成直立的小尖角，又叫干性发泡。出来的成品口感差不多。今天我们就试试打发至干性发泡，用中空模烤一个戚风蛋糕。蛋黄糊里加入三分之一的蛋白霜，先用打蛋器用 fold in 翻拌的方法由下至上的翻搅，接着直接倒入剩余的蛋白霜里，不要直接倒在蛋白霜上，以免让蛋白霜消泡。做蛋糕中的这些小细节看似不重要，但有时就会决定蛋糕出品之后的质量。用同样的方法继续搅拌，等见不到一丝蛋白霜了，换成刮刀从底部往上翻拌。其实还有蛋白霜没有搅拌均匀，这就是为何有时蛋糕烤完之后会有布丁层或者大气泡的原因。今天我用了一个六寸的中空模具，倒入之后大约七到八分满。不同模具的配方比例我会放在视频的最后。轻震几下，去除蛋糕糊里的小气泡，或者用牙签转圈弄平整。放入烤箱中下层140度烤至大约40分钟。如果用普通原模的话，可以在这个基础上调高至1 5 0十到一百六度烤至5分钟。蛋糕取出之后轻震两下，震去蛋糕中的热气，然后倒扣放凉，直到完全凉透之后才脱模。用刮刀绕着模具边缘和中间刮一圈，一顶底部就脱模了。脱模之后可以看到底部很平整。一般裱花蛋糕底部就是用来做最表面的。做好的新鲜蛋糕一般可存放两到三天。斑斓蛋糕组织松软，淡淡的椰香配上天然独特的斑斓叶香味。强烈推荐你们试试
，大家也可以做完发作业到我的 Facebook。我是萨姐，如果您喜欢我的视频，别忘了点赞和订阅，有问题也可留言给我。其他视频请进入萨姐的南腔北调观看。我们下集再见。